హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనము పిఫోమ్ మెథడ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేశాము స్టార్ట్ చేస్తాము ప్రిపేర్ ఏ స్టోర్ లెజర్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అడాప్టింగ్ ది పిఫోమ్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ అవుట్ ఇష్యూస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మార్చ్ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ యాట్ రూపీస్ టూ పర్ యూనిట్ సెకండ్ మార్చ్ పర్చేజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ యాట్ రూపీస్ త్రీ పర్ యూనిట్ సిక్స్త్ మార్చ్ ఇష్యూడ్ టు ప్రొడక్షన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ట్వెల్త్ మార్చ్ పర్చేజ్డ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ యాట్ త్రీ పర్ యూనిట్ ట్వంటీ సెకండ్ మార్చ్ ఇష్యూడ్ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ పర్చేజ్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ యాట్ త్రీ ఫిఫ్టీ పర్ యూనిట్ థర్టీ ఇష్యూడ్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఈ విధంగా మనకి ఇష్యూస్ మరియు రిసిప్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో రిసిప్ట్స్ అన్నీ కూడా రిసిప్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేస్తాము ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇష్యూ కాలంలో ఎంటర్ చేస్తాము నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నటువంటివి బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సింపుల్ ఈజీ లాజికల్ లాజికల్గా థింక్ చేస్తూ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో టోటల్గా ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సో ఫైవ్ కాలమ్స్ డిస్కస్ చేసి డిస్కస్ చేసే ముందు మనము స్టోర్ హెడ్డింగ్ చూద్దాము స్టోర్ లెజ్జర్ అకౌంట్ అండర్ పిఫో మెథడ్ సో ఫస్ట్ డేట్ కాలమ్ ఉంటుంది పర్టికులర్స్ కాల్ డేట్ కాలమ్ పర్టికులర్స్ కాలమ్ రిసిప్ట్స్ ఇష్యూస్ బ్యాలెన్స్ టోటల్గా ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ డేట్ కాలంలో డేట్ రాయడం జరుగుతుంది డేట్ మరియు ఇయర్ రాయడం జరుగుతుంది పర్టికులర్స్ కాలంలో రిసిప్ట్స్ కానీ ఇష్యూస్ కానీ ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రిసిప్ట్ కాలంలో ఓన్లీ రిసిప్ట్స్ ఎంటర్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఇష్యూ కాలంలో ఏవైతే స్టోర్ నుండి ఇష్యూ చేస్తారో అవన్నీ కూడా ఇష్యూ కాలంలో ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది బ్యాలెన్స్ కాలంలో బ్యాలెన్స్ చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ 2015-2015 first opening balance 200 units per rupees 2 per unit so 200 units price of chesi 2 rupees per unit so opening balance manamu డైరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ కాలమ్ లో చూపించాల్సి ఉంటుంది సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ కాలమ్ లో చూపించడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ డేట్ మరియు ఇయర్ రాయడం జరుగుతుంది సో డేట్ కాలమ్ లో మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అని పర్టికులర్స్ కాలమ్ లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాస్తాము సో పర్టికులర్స్ కాలమ్ లో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాస్తూ అదేవిధంగా ఇది ఈ రిసిప్ట్స్ లో కానీ ఇష్యూ లో కానీ చూపించకుండా డైరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ కాలమ్ లో చూపించాల్సి ఉంటుంది సో బ్యాలెన్స్ కాలమ్ లో ఏదైతే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందో అది బ్యాలెన్స్ కాలమ్ లో చూపించాల్సి ఉంటుంది సో క్వాంటిటీ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ క్వాంటిటీ రేట్ టూ రూపీస్ సో క్వాంటిటీ ఇంటూ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే అమౌంట్ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అమౌంట్ రావడం జరిగింది ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేస్తాము సో టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇంటూ టూ రూపీస్ చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది సో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ కాలంలో మనం చూపించామో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇమీడియట్గా ఎంటర్ చేసిన వెంటనే నెక్స్ట్ కాలంలో చూపించాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సో టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ టూ రూపీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఏదైతే బ్యాలెన్స్లో ఫస్ట్ జనవరి నాడు చూపించామో ఇమీడియట్గా అది నెక్స్ట్ కాలంలో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది టూ యూనిట్స్ రేట్ టూ రూపీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడడం జరుగుతుంది సెకండ్ మార్చ్ పర్చేజ్డ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసి త్రీ రూపీస్ సో త్రీ రూపీస్ పర్ యూనిట్ సో ఇప్పుడు మనము సెకండ్ మార్చ్ ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది సెకండ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ 
పర్చేజ్ చేశారు కాబట్టి పర్చేజ్ కాలంలో పర్చేజ్ అని రాస్తూ రిసిప్ట్ కాలంలో చూపించాల్సి ఉంటుంది పర్చేజ్ అన్నీ కూడా రిసిప్ట్ కాలంలో చూపిస్తాము ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇష్యూ కాలంలో చూపించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనము పర్చేజ్ చేశారు కాబట్టి రిసిప్ట్ కాలంలో క్వాంటిటీ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ క్వాంటిటీ రేట్ త్రీ రూపీస్ సో క్వాంటిటీ ఇంటూ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ రావడం జరిగింది క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేస్తాము సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రేట్ త్రీ రూపీస్ చేస్తే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మనకి అమౌంట్ రావడం జరిగింది ఏదైతే రిసిప్ట్ కాలంలో మనం ఎంటర్ చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా చూపించాలి సో సిక్స్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ ప్రైజ్ త్రీ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సో క్లియర్గా గుర్తుంచండి ఏదైతే మనం రిసిప్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేస్తామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా చూపించాలి సో మనం బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా చూపించడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాము సో సిక్స్త్ సిక్స్త్ మార్చ్ ఇష్యూడ్ టు ప్రొడక్షన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్ ఇష్యూడ్ టు ప్రొడక్షన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సో ఇష్యూ చేయడం జరిగింది సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సో మనం ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు సిక్స్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్టికులర్స్ కాలంలో ఇష్యూడ్ అని రాస్తూ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అని ఎంటర్ చేస్తాము ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇష్యూ కాలంలో ఎంటర్ చేయాలి సో ఎంటర్ చేసే ముందు జాగ్రత్తగా మనం గుర్తుంచాలి సో ఫస్ట్ జనవరి నాడు మనకి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ స్టోర్లో ఉన్నాయి సెకండ్ జనవరి సెకండ్ మార్చ్ నాడు సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇట్స్ ఉండడం జరిగింది క్వాంటిటీ ప్రైజ్ త్రీ రూపీస్ సో మనం పిఫో మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాము కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో ఫస్ట్ ఇన్ అని అంటే ఫస్ట్ స్టోర్స్కి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెకండ్ మార్చ్ నాడు సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ స్టోర్కి రావడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్ మార్చ్ ఇష్యూ చేశాక సెకండ్ మార్చ్ ఇష్యూ చేయాలి ఎందుచేత అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో ఇప్పుడు మనము సిక్స్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇష్యూ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సో ఇష్యూ కాలంలో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఫస్ట్ మార్చ్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేస్తాము సో టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ప్రైజ్ కూడా టూ రూపీస్ ఏదైతే ఫస్ట్ మార్చ్కి ప్రైజ్ క్వాంటిటీకి ఉందో అదే ప్రైజ్ క్వాంటిటీకి ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ప్రైజ్ టూ రూపీస్ సో టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనము అమౌంట్ కాలంలో చూపించడం ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అమౌంట్ కాలంలో చూపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం యాక్చువల్గా సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయాలి టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేశాము సెకండ్ మార్చ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్లో నుండి మిగతా ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ మనం ఇష్యూ చేస్తే టోటల్గా సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేసినట్లు అవుతుంది సో ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్లో నుండి ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ మనం ఇష్యూ చేయాలి సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రైజ్ వచ్చేసి సెకండ్ సెకండ్ మార్చ్ ప్రైజ్ ఉన్నది మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ రేట్ త్రీ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది సో మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ మార్చ్ టూ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఇష్యూ చేస్తాము సెకండ్ మార్చ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ స్టోర్కి రావడం జరిగింది సిక్స్ హండ్రెడ్లో నుండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్రైజ్ కూడా త్రీ రూపీస్ సెకండ్ మార్చ్ ప్రైజ్ ఫాలో అవడం జరుగుతుంది సో ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ త్రీ రూపీస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ సో సిక్స్ హండ్రెడ్లో నుండి ఫోర్ హండ్రెడ్ మనము ఇష్యూ చేశాక టూ హండ్రెడ్ ఉండడం జరుగుతుంది ఈ టూ హండ్రెడ్ బ్యాలెన్స్లో మనము చూపించాల్సి ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ క్వాంటిటీ రేట్ త్రీ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ రావడం జరిగింది క్లియర్గా అర్థమయ్యేది కదా సో నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ మార్చ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ 
ट्वेल्थ मार्च परचेज फोर हंड्रेड यूनिट्स एट थ्री रुपीज पर यूनिट फोर हंड्रेड यूनिट पर्चे थ्री रूपी पर् यूनिट सो पर्चेज चशार रिसीप्ट चूपा उ सो मन रिसीप्ट चूप जो सो रिसीप्ट चूपे मुझे मरुकट जाग्रत गुर्त इंदाक ना मरी मल्ल चुना बाल टू हड्रेड प्रईज थ्री रूपी अमौंट सिक्स हड्रेड होज इट नैक्स्ट कॉलम ल मनमी एंटर चेयरि सो ऐज इट टू हड्रेड प्रईज थ्री रूपी सिक्स हड्रेड ऐज इट नैक्स्ट कॉलम ल एंटर चेयर जी सो एंटर चसाक ट्वेल्थ मारच टू थौज फिफ्टीन पर्चे फोर हड्रेड यून प्रईज प्रईज वो थ्री थ्री फारटी सो इन रिसीप्ट कॉलम लो चूपस्ता फोर हड्रेड यून रेट वी थ्री रूपी फारटी पैस मल्टीप्लाई चे थर्टी सिक्टी राव जो सो ये रिसीप्ट मन चूपा ऐज इट बस कॉलम लड़ा चूपी सो फोर हड्रेड थ्री रूपी फारटी पैस मल्टीप्लाई चे थर्टी सिक्टी राव जो सो ये रिसीप्ट मन एंटर चसा ऐज इट बस कॉलम लड़ा चूपी सो आलरे मन इक टू हड्रेड सिक्स थ्री रूपी सिक्स हड्रेड यून एला बाल कॉलम ल चूपा नैक्स्ट क्यारी फारवर्ड अंत नैक्स्ट लाइन एला एंटर चसा ऐज इट रिसीप्ट एंटर चेसी ऐज इट बाल कॉलम लड़ा एंटर चयां सो एंटर चेयड़ू जी नैक्स्ट ट्वेल्थ अका नैक्स्ट ट्वेंटी सैकंड ना ट्वेंटी सैकंड मारच इश्यूड थ्री हड्रेड यून थ्री हड्रेड यून इश्यू चय जी सो इन इश्यू कॉलम लो एंटर चेयरि सो इन ट्वेंटी सैकंड ट्वेंटी सैकंड इश्यू थ्री हड्रेड यून इश्यू कॉलम लो मन चूपी सो चूपे मुझे मनमारी जाग्रत चूदा सो आल टू हड्रेड यून उ सो नैक्स्ट फोर हड्रेड यून उ टोटल सिक्स हड्रेड यून उम्मीदम जी सिक्स हड्रेड यून थ्री हड्रेड यून इश्यू चया उ सो फस्ट मन इकड़ सिक्स मारच की टू हड्रेड यून बस उ सो फस्ट 200 टू हड्रेड इश्यू चसा नैक्स्ट फोर हड्रेड यून इश्यू चया उचेत अंत फस्ट इन फस्ट अवट फस्ट इन फस्ट अवट सो ट्वेंटी सैकेंड मारच इश्यू थ्री हड्रेड यून सो इंदाक चप्न मल्ल चुप्तना फस्ट टू हड्रेड इश्यू चस्ता नैक्स्ट फोर हड्रेड यून मिगता भी इश्यू चेल उ सो फस्ट टू हड्रेड इश्यू चस्ता मन की सिक्स मारच ना सो टू हड्रेड यून प्रईज अदे प्रईज थ्री रूपी मन इवेदी टू हड्रेड यून रूपी थ्री रूपी मल्टीप्लाई चे सिक्स हड्रेड राव जो नैक्स्ट थ्री थ्री हड्रेड यून इश्यू चेयर आलरे टू हड्रेड यून इश्यू चसा नैक्स्ट नैक्स्ट हड्रेड यून इश्यू चया उ सो बाल फोर हड्रेड यून उबी फोर हड्रेड यून हड्रेड यून इश्यू चय जो प्रईज थ्री फारटी प्रईज तो सो हड्रेड इंटू थ्री फारटी थ्री फारटी मल्टीप्लाई चे थ्री हड्रेड अं फारटी रूपीस राव जो सो मन क्लीयर का अर्थमें सो मलोकसारी मन एक्ते मन हड्रेड यून फोर हड्रेड यून इश्यू चसा इश्यू अर्वा इकड़ थ्री हड्रेड यून बस उ हड्रेड यून मरी प्रईज प्रईज रेट आ रेट की मल्टीप्लाई चे मन की अमौंट वन थौज ट्वेंटी राव जो सो मन के क्लीयर का अर्थम हो कदा सो फोर हड्रेड ना हड्रेड इश्यू चसा थ्री हड्रेड यून उ थ्री हड्रेड यून मन बस चूपस्ता बाल थ्री हड्रेड रेट थ्री फारटी थ्री रूपी फारटी पैस मल्टीप्लाई चे अमौंट वन थौज ट्वेंटी 
ఏంటి రావడం జరుగుతుంది సో మనకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేది నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం చూద్దాము ట్వంటీ సిక్స్త్ పర్చేస్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ యాట్ త్రీ ఫిఫ్టీ పర్ యూనిట్ పర్చేస్డ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ పర్ యూనిట్ సో ఇప్పుడు పర్చేజ్ కాబట్టి రిసిప్ట్ కాలంలో చూపించడం జరుగుతుంది సో మనం రిసిప్ట్లో చూపిస్తాము ట్వంటీ సిక్స్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్చేస్డ్ రిసిప్ట్ కాలంలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రేట్ కాలంలో త్రీ ఫిఫ్టీ అదేవిధంగా అమౌంట్ కాలంలో క్వాంటిటీ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ అమౌంట్ రావడం జరిగింది సో ఏదైతే రిసిప్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేశామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా చూపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ చూపించాము ఈ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాలంలో చూపిస్తాము నెక్స్ట్ చూపించాక నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ రిసిప్ట్ ఏదైతే జరిగిందో ఆ రిసిప్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించాలి సో ఇందాక మనం ప్రీవియస్గా ఎలా చూపించామో అదేవిధంగా రిసిప్ట్లో జరిగినటువంటిది బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించాలి మనం చూపించడం జరిగింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రేట్ త్రీ ఫిఫ్టీ మల్టిప్లై చేస్తే సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాము సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసే ముందు బ్యాలెన్స్ యూనిట్స్ ఎంత ఉందో ఒకసారి చూద్దాము సో బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్ నాడు ఉంది సో త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నాడు బ్యాలెన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ బ్యాలెన్స్ స్టోర్లో ఉండడం జరిగింది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్టీ థర్టీ మార్చ్ ఇష్యూడ్ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ So, here are 30 March 200 units issue chedam jargutundi. So, here are 30 March 200 units issue chedam jargutundi. So, issue undi kabati, issue column lo manam chupin chalsi untundi. So, 200 issue chayali. So, manaki ikada ochesi 22nd March ki 300 units balance lo nai. Adevidanga 500 units 26th nadu nai. So, first in, first out kabati. Yedaite. 22nd సెకండ్ స్టోర్లో బ్యాలెన్స్ క్వాంటిటీ గుడ్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ అవి ఇష్యూ చేశాక మిగతా ట్రాన్సాక్షన్ చూడడం జరుగుతుంది సో యాక్చువల్గా టూ హండ్రెడ్ ఇష్యూ చేయాలి సో మనకి ట్వంటీ సెకండ్ నాడు త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి ఈ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్లో నుండి మనము టూ హండ్రెడ్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది సో టూ హండ్రెడ్ ప్రైజ్ కూడా త్రీ 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 రూపీస్ ఫార్టీ పైస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో 200 యూనిట్స్ త్రీ రూపీస్ ఫార్టీ పైస్ మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ ఎయిటీ రావడం జరుగుతుంది సో త్రీ హండ్రెడ్లో నుండి టూ హండ్రెడ్ ఇష్యూ చేశాక హండ్రెడ్ యూనిట్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించడం జరుగుతుంది ఈ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించడం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ రావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకా ట్వంటీ సిక్స్త్ నాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ స్టోర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనము ఎంటర్ చేస్తాము ఈ థర్టీ ఎయిత్ మార్చ్ నాడు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ త్రీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్ ఎంటర్ చేశాక క్వాంటిటీ ఇంటూ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ రావడం జరుగుతుంది సో సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ అమౌంట్ కాలంలో చూపించడం జరిగింది సో టోటల్గా స్టోర్స్లో సిక్స్ యూనిట్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ స్టోర్స్లో ఉండడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనము దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ క్వాంటిటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ క్వాంటిటీ అదేవిధంగా అమౌంట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైంటీ సో క్వాంటిటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ క్వాంటిటీ ఉంది రేట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైంటీ రూపీస్ అమౌంట్ క్వాంటిటీ బ్యాలెన్స్ ఉండడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మనము పిఫో మెథడ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు క్లియర్గా అర్థమైందనుకుంటా Thank you Jai Hind